ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு அக்கௌண்டன்சியில் அல்லது அஞ்சு ஆறு கூட்டாளி சேர்ப்பு விலகலில் இன்றைக்கி தேரி கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பாருங்கள் கூட்டாளி சேர்ப்பு என்றால் என்ன அவர் என்ன காரணத்திற்காக சேர்க்கப்படுகிறார் அதாவது ஏற்கனவே கூட்டாண்மை நடந்துட்டுருக்குது அதில் புதுசாக ஒரு கூட்டாளி வந்து சேர்றார் அந்த மாதிரி சேரும்போது அதை தான் கூட்டாளி சேர்ப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது அவர் என்ன காரணத்திற்காக சேர்க்கப்படுகிறார் அப்படின்னாக்கா அந்த தொழிலை விரிவாக்குவதற்காகவும் அந்த முதல் கூடு முதல் அதிகமாக பெற்றுக்கொள்வதற்காகவும் அவர்களை சேர்க்கப்படுகிறார்கள் சரி ஏற்கனவே நடந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு கூட்டாண்மை நிறுவனத்தில் ஒரு நபரை புதிய கூட்டாளியாக சேர்க்கலாம் இதுவே கூட்டாளி சேர்ப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது ஏற்கனவே நடந்திருக்கும் ஒரு தலையில் புதுசாக ஒரு கூட்டாளி சேர்த்தா அதுதான் கூட்டாளி சேர்ப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது எதற்காக என்ன காரணத்திற்காக அவர் சேர்க்கப்படுகிறார் என்றால் தொழில் விரிவாக்கத்திற்காகவும் தேவையான கூடுதல் முதல் பெறுவதற்காகவும் புதிய கூட்டாளி சேர்க்கப்படலாம் புதுசாக நம்ம பெருசாகணும் நம்ம முதல் தேவைப்படுது இன்னொரு ஆளை சேர்த்துக்கிட்டு நம்ம பெருசாக அந்த தொழிலை செய்யலாம் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா அப்போ சேர்த்துக்குவாங்க அவங்களுடைய முதலுக்காக கூட சேர்த்துக்குவாங்க சரி அடுத்தது கூட்டாளி விலகல் என்றால் என்ன கூட்டாண்மை நிறுவனத்திலிருந்து ஒரு கூட்டாளி வெளியே சென்றால் போயிடுறார் அந்த மாதிரி போயிட்டா கூட்டாளி விலகல் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த கூட்டாளி ஏன் விலகிறார் அப்படின்னாக்கா பல காரணம் இருக்கும் உடல்நிலை பாதிப்பு முதுமை வேறு இடத்தில் நல்ல வாய்ப்பு இதர கூட்டாளிங்க ஏற்படும் கருத்து வேறுபாடுகள் முதலீன ஒரு கூட்டாளி கூட்டாண்மையிலிருந்து விலகுவதற்கு காரணம் சண்டை போட்டுக்கிறது வேற எங்கேயும் நல்ல வாய்ப்பு இருக்கிறது முதுமை நோய் மரணம் இந்த மாதிரி ஏதாவது காரணம் இருக்கலாம் அப்போ அந்த கூட்டாளி விலகிறார் சரி ஆதாய விகிதம் என்றால் என்ன ஒரு கூட்டாளியில் கூட்டாண்மையிலிருந்து ஒரு கூட்டாளி விலகும் போது தொடரும் கூட்டாளிகள் விலகும் கூட்டாளிகளின் லாப பங்கை ஆதாயமாக பிரித்து கொள்கின்றனர் ஒரு ஆப்பிள் இருக்கு அது வந்து மூணு பேர் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க ஒருத்தன் விட்டுட்டு ரெண்டு பேர் மட்டும் சாப்பிட்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பாதி பதியாக வரும் மூணு பேர் பிரிக்கும் போது மூணில் ஒரு பகுதி தான் வரும் அந்த மாதிரி ஒருத்தன் போயிட்டாங்க அப்படின்னாக்க அந்த பகுதியும் சேர்த்து இவர்கள் தொடர்ந்து இருக்கும் கூட்டாளிகள் பிரித்து கொள்வதில் தான் ஆதாயம் வச்சு அவர் சென்று விட்டதால் இவர்களுக்கு கிடைக்கும் கூடுதல் ஆதாயம் அதைத்தான் ஆதாய விகிதம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்தது ஆதாய விகிதம் கணக்கிடுவதன் நோக்கம் என்ன என்னத்துக்காக ஆதாயம் இவங்களுக்கு கிடைக்கிறது இவங்க என்ன காரணம் இவங்க என்ன செய்கிறாங்க இவங்க ஆதாயம் கிடைக்கிறதுக்காக இவங்க என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னாக்க ஆதாய விகிதம் க ஆதாய விகிதம் கணக்கிடுவதன் நோக்கம் விலகும் கூட்டாளிக்கு கொடுக்கப்படும் நற்பெயரை ஏற்றுக்கொள்வாங்க போ கூட்டாளிக்கு ஒரு நற்பெயர் கால்குலேட் பண்ணி கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது அதை இவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் அந்த பணத்தையும் அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு வகையில் அந்த விலகும் கூட்டாளிக்கு கொடுக்கப்படும் நற்பெயரின் பங்கை இவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் அதற்காக கிடைக்கும் ஆதாயம் தான் இந்த நோக்கம் ஆதாய விகிதம் இசை கொள்ளட்டும் புதிய பங்கு மைனஸ் பழைய பங்கு புதிய பங்கு அதிகமாக இருக்கும் பழைய பங்கு கம்மியாக இருக்கும் அதுக்கு இருக்கு ரெண்டுக்கு இருக்கிற வித்தியாசம் தான் ஆதாய விகிதம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி இறந்த கூட்டாளிக்கு செலுத்த வேண்டிய தொகையினை அவரின் நிறைவேற்றாளர் அல்லது சட்டமுறை பிரதிநிதியிடம் மாற்றுவதற்கான பதிவு தா அப்படின்னா அதாவது ஒரு கூட்டாளி விலகிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா அவர் உயிரோடு இருந்தால் அவர்கிட்டயே கொடுத்துருவான் அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய சேர வேண்டிய எல்லா தொகையும் அவர்கிட்டயே கொடுத்துருவாங்க ஒரு கால் அவர் இறந்து விட்டார் இறந்து விட்டால் அவர்கிட்ட எப்படி கொடுக்க முடியும் கொடுக்க முடியாது அவருடைய வாரிசுதரர் யாராவது ஒருத்தர் இருப்பார் நிறைவேற்றாளர் யார்கிட்ட கொடுக்கணும் அவர் டிசைட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அல்லது சட்டம் அதாவது சட்டமுறை பிரதிநிதி சட்டத்தை ஒரு பிரதிநிதியை அவங்க ஏற்பாடு செஞ்சுருக்கலாம் அந்த மாதிரி யார்கிட்டையாவது அவங்க கொடுக்கும்போது திரு திருப்பி செலுத்தும் போதே அதுக்கு பதிவு என்னான்னு கேட்குறாங்க அந்த பதிவு வந்து இறந்த கூட்டாளியின் முதல் கணக்கிற்கு பற்றி இறந்த கூட்டாளியின் நிறைவேற்றாளர் கணக்கிற்கு வரவே இறந்த கூட்டாளியினுடைய முதல் கணக்கு பற்று போட்டு இறந்த கூட்டாளியினுடைய நிறைவேற்றாளர் கணக்கிற்கு வர வச்சு அடுத்தது கூட்டாளி விலகின் போது செய்யப்பட வேண்டிய சரி கட்டுதல்கள் பட்டியலிடவும் ஒரு கூட்டாளி விலகுறாங்க அப்போ என்னென்ன சரி கட்டுதல்கள் செய்யணும் அப்படின்னு கேட்குறேன் ஒன்று பகிர்ந்து தரா லாபங்களை காப்புகள் மற்றும் நட்டங்களை பகிர்ந்தளித்தல் ரெண்டு சொத்து பொறுப்புகளை மறுமதிப்பீடு செய்தல் புதிய விகிதம் ஆதாய விகிதம் கணக்கிடுதல் நற்பெயர் குட்டாணி விலகலின் போது செய்யப்பட வேண்டிய சரி கட்டுதல்களை பட்டியலிடவும் அவர் குட்டாளி ஒருத்தர் விலகிட்டார் அப்படின்னாக்கா என்னென்ன சரி கட்டுதல்கள் செய்யணும் அப்படின்னு கேட்குறேன் ஒன்று பகிர்ந்து தரா லாபங்கள் காப்புகள் மற்றும் நட்டங்களை பகிர்ந்தளித்தல் அதாவது அந்த முன்னே வருடங்களில் அவங்களுக்கு கிடைத்த லாபங்களை சேர்த்து வச்சுருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு கூட்டாளி விலகினா அதை எல்லாம் பிரித்து எடுத்துக்குவாங்க அந்த மாதிரி செய்கிற அந்த காப்புகள் நட்டங்கள் லாபங்கள் எல்லாத்தையுமே
சொத்துக்கள் வந்து ஒன்று அதிகமாகலாம் அல்லது குறையலாம் அந்த மாதிரி மதிப்பீடு செஞ்சு அந்த மறுமதிப்பீட்டில் கிடைத்த லாப நட்டத்தை பிரித்து கொள்ளுதல் புதிய விகிதம் ஆதாய விகிதம் கணக்கிடுதல் ஒருத்தன் போயிட்டாருன்னாக்கா அவனுக்கு பதிலாக அந்த போனதுக்கு அப்புறமே புதிய லாப விகிதம் கண்டுபிடிப்பாங்க அதனால் என்ன ஆதாயம் கிடைக்கிறதோ அதுவும் கண்டுபிடிப்பாங்க அந்த மாதிரி புதிய விகிதமும் ஆதாய விகிதமும் கணக்கிடுப்பாங்க அடுத்தது நற்பெயர் சரி கட்டுதல் ஒருத்தர் போயிட்டாருனாக்கா நற்பெயர் ஒன்று தயார் பண்ணி அதுக்கு எவ்வளோ அவனுடைய பங்கம் பிரித்து கொடுத்து அது சரி கட்டுவாங்க விலகும் நாள் வரை லாப நட்டம் கணக்கிடுதல் என்ன நாள் அவர் விலகிறாரோ அல்லது எந்த நாள் அவர் இறக்குறாரோ அது வரைக்கும் எவ்வளோ லாபம் கணக்கு போடுவாங்க அந்த மாதிரி கணக்கு போட்டு விலகும் கூட்டாளிக்கு செலுத்த வேண்டிய தொகையை செலுத்தி விடுவாங்க இதுதான் கூட்டாளி விலகுனின் போது செய்ய வேண்டிய சரி கட்டுதல்கள் ஆகும் அடுத்த தேரி அடுத்த வீடியோவில் போகிறேன் நன்றி வணக்கம்